Ukitaja top 5 artists ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa nchini Tanzania basi harmonize lazima umweke katika listi yako. Najua utaanza kumtaja Diamond, utamtaja uh, Alikiba, utamtaja Harmonize mwenyewe lakini pia utamtaja Rayvanny, utamtaja Nandi kwa upande wa wasanii wa kike. So hiyo ni listi tu ya baadhi ya wasanii ambao wanaweza kuunda ile top 5 artists ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa nchini Tanzania. Na kufanya vizuri uh, kimuziki sio rahisi kama ambavyo unafahamu. Wasanii wengi wamekuwa kishindwa wa kumaintain haswa uh, wale ambao walikuwa wanasimamiwa chini ya lebo wasanii wachache sana ambao wanafanya vizuri bila kusimamiwa na lebo yake katika orodha ambayo nimekutajia hapo mtu kama Alikiba of course huyu ni legend wa muziki so uh, ana fan yake ambao ni kubwa sana lakini kwa wasanii ambao wanafanya vizuri ukiendelea hapo labda ukimtoa Nandi mtu kama Rayvanny mtu kama Harmonize alikuwa chini ya uh, record label na record label ndio ambayo ilimtambulisha kwa mashabiki na siku zote uh, wasanii wengi wamekuwa kipata changamoto haswa wale ambao wanatoka kwenye management zao ambazo ziliwatoa na kuendeleza muziki wao wao wenyewe kwa kujitegemea wengi wamekuwa kishindwa ku maintain kwenye game lakini mpaka sasa hivi harmonize ni moja kati ya wasanii ambao wameweza ku prove long hili kwamba uh, unaweza kutoka kwenye management ambayo ilikwenda kusimamia kazi zako au kwenye lebo na mwisho siku kama maintain wewe mwenyewe tu kwa kujitegemea wewe mwenyewe na hili liko wazi kama ambavyo nimekwambia kwamba harmonize anaunda ile top 5 artists ambao wanafanya vizuri kwa sasa Tanzania kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamemfanya harmonize aweze kufanya vizuri na ukizingatia kwamba alitoka kwenye record label ambayo of course ni kubwa sana Tanzania na of course ukitoka pale bana kiukweli unakuwa na kundi fulani la watu ambao wanakuwa wakupendi hiyo iko wazi WCB ni moja kati ya record label kubwa sana Afrika na ukitoka pale uh, watu wengi wanakuchukulia negative na the same ambavyo harmonize ametoka alivyotoka alipoki alishambuliwa sana kwenye mitandao ya kijamii lakini kia, lakini pia kila mtu alikuwa na mtazamo wake juu ya kutoka kwake WCB kwa sababu mwisho siku harmonize mwenyewe aliweza kufunguka kwamba kulikuwa na hakukuwa na maelewano mazuri kati yake na management so akaamua tuendeleze muziki wake mwenyewe lakini pia aweze kushika mkono na watu wengine so uh, since harmonize atoke WCB wengi wakao wanatazamia kwamba pengine itakuwa ndiyo downfall yake lakini imekuwa tofauti na harmonize endelea kufanya vizuri na mwisho siku ameza kumshika mkono pia na kijana mwingine anayefahamika kwa jina Ibra ambaye pia naye tunaona pia ameza kupokelewa vizuri sana na mashabiki wa muziki nchini Tanzania na nje ya Tanzania sasa kuna sababu sasa ambazo hizi zimeweza kupelekea harmonize kuweza kufanya vizuri kuendelea kufanya vizuri japokuwa kwa sasa anajisimamia yeye mwenyewe chini ya record label yake ya Konde Music Worldwide kitu cha kwanza kabisa uh, harmonize aliweza kupata somo zuri sana na kujifunza eh, kutoka WCB unajua WCB ni moja kati ya record label ambazo zinajiendesha kwa namna nzuri sana haswa wanaendesha wanaendesha muziki wao kibiashara na najua hili hautopingana na mimi WCB ni watu ambao wana strategies nzuri sana za promotion kwanza za kazi zao kiangalia kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo wanamtambulisha msanii wao ukiangalia msanii kama Zuchu ameweza kutambulishwa juzi tu lakini mpaka sasa ukiangalia kwenye digital platforms anafanya vizuri mtaani anafanya vizuri so WCB ni kama darasa la muziki ambalo limeweza kufanya muziki wa Bongo Fever uh, kuwa kibiashara zaidi wasanii walikuwa hali, hawalipwi vizuri lakini kupitia Diamond Platinums akaweka misimamo yake na misingi yake na uh, na mbinu za kuweza kuingiza pesa nyingi zaidi na kupata mafanikio tunaona wasanii sasa hivi nao wanalipwa pesa nzuri lakini hizi zote ni juhudi za Diamond Platinums ambaye ni CEO wa record label hiyo lakini pia hata kwenye upande wa tuzo tunaona wanajua namna gani ya kufanya au kuzingatia kazi zao ili ziweze kuwa nominated kwenye tuzo mbalimbali so WCB ni label ambayo imeweza kujiweka kibiashara na kufanikiwa kuweza kupenya mbele zaidi na Harmonize alikuwa ni msanii wa kwanza kusainiwa na record label hiyo na since alivyokuwa pale timizi kwamba alikuwa anajifunza vitu vingi zaidi ambavyo vinamsaidia mpaka sasa kuhakikisha kwamba muziki wake unaenda mbele tunaona hata Ibra ametambulishwa tu ngoma ya kwanza of course kwenye EP yake tu ya kwanza ameza kufanya kolabo na wasanii wakubwa nchini Nigeria. So unaweza kaona kwamba Harmonize anajua namna gani ya kutumia fursa za kufika mbali eh, na pia ana connection nyingi ambazo zote hizi alizipata akiwa chini ya WCB. Jambo lingine ambalo Harmonize limemfanya awepo hapo alipo sasa ni kutotetereka na pressure za mitandao ya kijamii. Wasanii wengi wamekuwa wakipata changamoto sana na maneno kwenye mitandao ya kijamii. Siku zote mashabiki huwa wanaandika vitu negative sana. Hata mimi mwenyewe kuna muda napitia page yangu, da unakuta mtu ana comment kitu ambacho kiukweli kabisa kinaweza kuvunja moyo au kila mtu anakupressurize 
kufanya hivi kufanya hivi ili ushindane na fulani sio kufanya hivi mara umekosea hivi utatukaa na mwingine atakuja atakudisappoint kwa maneno haya lakini Harmonize amekuwa ni mtu ambaye anaangalia tu maneno kwenye mitandao ya kijamii na ukizingatia kuna baadhi hata ya maselebo umekuwa kiongea negative kuhusiana yeye kwenye mitandao ya kijamii lakini Harmonize unaweza ujawahi kukuta ana reply au anakuwa pan, ana panic kutokana kile ambacho anakiona kwenye mitandao ya kijamii yeye anateke easy tu e, ukiweka comment ya tofauti yeye anaendelea tu ukiangalia uh, mara ya kwanza kati natoka WCB e, kuko na comment za matusi nyingi sana kwenye page yake ya Instagram lakini mwisho siku naona Harmonize akawa humble tu akawa kimya na mwisho siku mpaka sasa yuko hapa alipo so ni msania ambaye yeye huwa hapagawi na ale maneno kwenye mitandao ya kijamii yani hayampeleki hateteleki na mitandao ya kijamii zaidi zaidi huwa anaitumia tu uh, kwa manufaa ya kusogeza mbele muziki wake zaidi jambo lingine ambalo Harmonize limemfanya aweze kufika mbali zaidi na kutoboa kimuziki wake ni sala zima la ndoa Unajua since Harmonize amefunga ndoa ameweza kujiongezea mashabiki wale wengine ambao unajua uh, wasanii wengi wanachukuliwa kama watu wauni maona wanachukuliwa kama vile wahuni lakini since Harmonize ameweza kufunga ndoa na mke wake Sara tunaona kabisa ameweza kupata heshima fulani hivi sasa hivi ni mume wa mtu na hata anavyo behave kwa watu anaonekana ni mtu fulani ambaye anajali sana wanawake so hii perception uh, ya kuwe, kuwaweka mashabiki wafikirie hivyo sio rahisi lakini kupitia ndoa Harmonize ameweza kupata mashabiki wapi na kuwa trusted na watu kwamba ni mtu ambaye anathamini wanawake kwa sababu wasanii wengi wa kiume wanakuwa wanachukuliwa kama vile watu fulani ambao ni mablayers watu ambao hawajielewi unajua lakini uh, haswa kwenye masuala mazima ya kuzingatia jinsia za watoto wa kike lakini harmonize kwa kwake tu kumefanya watu wa, wawe na imani naye kwamba huyu jamaa anajitambua na anajua uh, hata skendo za masuala ya wanawake kidogo sinampitia pembeni ni japokuwa ajuzikati hapa za kupata skendo ya kutoka na video vixen wa ngoma ya bedroom lakini mwisho siku harmonize aliweza kukana akasema kwamba sio kweli hata hata huyo video vixen mwenyewe alisema kwamba sio kweli lakini tuna mke wa harmonize alikuja juu lakini hii heshima ambayo harmonize anipata sasa hivi uh, kutoka kwa wanawake kutoka kwa wanaume watu wazima eh, ni kutokana pia na ndoa yake ambayo amefunga unajua sometimes kuna deals nyingine tu ukishakuwa uh, ukishakuwa mume wa mtu unaweza kuzipata eh? unakuwa unaheshimika na watu hata kwenye mialiko fulani unaheshimika zaidi kwa sababu wewe una, una display uh, character ya kuwa mtu ambaye unajali kwanza wanawake lakini pia ya kuna swala zima la kutokuwa na skendo chafu chafu kisha kuwa na mwanamke bwana uwezo kana skendo chafu chafu kwa sababu mwenyewe pia utajishtukia kwamba da mimi nafanya skendo chafu afu mwisho siku na mke wangu nyumbani so uh, hii ni moja kati ya swala ambayo limemfanya harmonize awepo hapa alipo kutokana na namna ambavyo jamii sasa hivi namchukulia namchukulia kama mtu ambaye anajeheshimu lakini pia mtu ambaye anaheshimu pia wanawake jambo lingine ambalo limemfanya harmonize afike hapa alipo ni kutengeneza watu wake uh, tunaona harmonize baada kutoka WCB pale ameweza kutengeneza watu wake team ya management kwanza amekuwa na team ya management ambayo kiukweli kabisa inafanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba anafika sehemu fulani na timu ya management yake harmonize sio timu ya watu ambao labda aliwakuta kwenye mainstream no ni watu ambao wamewatengeneza kutoka chini so ni wale watu ambao ni die hard fan wa harmonize ukiangalia hata diamond platinums hii ndio mbinu ambayo alitumia uh, kufika hapa alipo leo uh, aliweza kumchukua aliweza kumchukua mtu kama Liza ambaye hamna mtu ambaye alikuwa anamjua umeona wakina Moze Yobo ameanza amewachukua ame kama madensa hakuna mtu ambaye alikuwa anafahamu eh wakina wakina Cuboy msafi ni watu ambao walimtengeneza wali diamond kila mtu alikuwa na na, na akili yake ya kumtengeneza diamond ambaye tunamwona leo mtu kama Kifesi eh ndio mtu ambaye alidesign logo ile ya WCB so naona ni watu ambao waliweza kuachua kutoka chini alitengeneza watu wake so harmonize baada ya kutoka WCB naye akatumia mbinu zile zile ili kumwezesha kuweza kusustain kuwa na watu ambao sio wanafiki unajua haya masuala ya kutoka sehemu fulani unachukua watu ambao tayari una brand zao sometimes huo inayumbisha wasanii wengi sana kwa sababu mtu anakuja pale kukuchora anaanza kukunafikia kwa watu lakini ukimchukua mtu from the street anakuwa mtu fulani ambaye anapenda kile ambacho unakifanya wewe na unamtengeneza wewe kwa namna ambavyo unataka awe so kutengeneza watu wake ni kitu ambacho harmonize kimemfanikisha sana na timu ya management watu kama kina mchopa au kina joso mipango kina nani watu ambao yeye yeah, amewatengeneza na kwa, kuwaweka kwenye ramani so wale ni watu ambao wanafanya kazi kwa harmonize lakini pia ni die hard, uh, die hard fan wa harmonize lakini pia kingine uh, kitu ambacho kimefanikisha Harmonize kuwepo hapa alipo sasa ni ku appreciate alipotoka. Moja kati ya kosa ambalo Harmonize aliweza kuepuka kulifanya ni kuongea negative kuhusiana na record label yake ya zamani ya WCB. Watu wengi walitegemea kwamba Harmonize baada ya kutoka WCB basi ataanza kuongea vitu negative sana kuhusiana na record label hiyo. Lakini tunaona since Harmonize ametoka pale amekuwa ni mtu fulani ambaye kila interview ambayo ataifanya haswa akiuliza swali kuhusiana na WCB ni mtu ambaye 
amekuwa akitoa sana credit. Hii inafanya mashabiki kuona kwamba mtu anakumbuka pale alipotoka, anakumbuka fadhila. Japokuwa kwamba kuna tofauti ambazo zipo, lakini ni mtu ambaye hajawahi kuizungumzia tofauti, ni watu ambao wamemtengeneza na interview yake ya kwanza ambayo alifanyaga na Clouds uh, FM, aliweza kusema kwamba mi WCB ni nyumbani, WCB ni watu ambao wamenitengeneza mimi. Nisinge kuwa harmonize bila mtu kama Diamond Platinumz ambaye amenitengeneza mimi. So, uh, ku appreciate sehemu tu ambayo ametoka inajenga trust pia kwa mashabiki na kuona kwamba huyu mtu anathamini sehemu ambayo alitoka na haongei negative kuhusiana sehemu ambayo ametoka. Ukiangalia mtu kama Richie Mavoko baada ya kutoka tu WCB alianza kuongea negative kuhusiana WCB kwamba mkataba ulikuwa kunyonywa. Unajua vitu vingi ambavyo vilitokea ambavyo sometimes uh, wewe ndio ambaye ulisign mkataba eh, na unakuja kumlaumu nani sasa kwamba mkataba ulikuwa ni wa kunyonya. Lakini Harmonize je kuzungumza haya? Anachosema tu ni kwamba hakukuwa na maneno mazuri kati yake na management. Hivyo kama tu aweze uh, kujiongeza mwenyewe kutoka kwenye record label hiyo na kufuata hatua zote na masharti yote ambayo yanatakiwa kufuatwa ili aweze kutoka kwenye record label yake hiyo na mwisho siku aweza kulipa ile pesa ambayo alitakiwa kuilipa na maisha yake yakaendelea so hivi namfanya hamu ni aweze kupata credit sana kwa mashabiki na kupata washabiki wapya kwamba kutokana na juhudi ambazo anazifanya kwenye muziki wake Jambo lingine Harmonize ameweza kwenda sawa na swala zima la mitandao ya kijamii. Unajua wasani wengi wamekuwa wakipata changamoto sana la ya kufanya vizuri kutokana na kupuuzia mitandao ya kijamii. Siku hizi watu wanatumia mitandao ya kijamii kama Instagram uh, lakini pia hata YouTube, Facebook Twitter ni vitu muhimu sana sasa hivi kwa wasanii kwa sababu inatumika kwa ajili ya promotion. Zamani ilikuwa msanii aliweza kutoka basi lazima utumie uh, utumie uh, mainstream uh, media kama vile radio au TV stations. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa tofauti. Unaweza kumaliza tu mambo yako, promotion yako ukaifanya kwenye mitandao ya kijamii. Tunaona mtu kama Diamond Platinumz uh, amefungiwa kucheza ngoma zake, ngoma zake azichezi kwenye vituo vingi sana vikubwa vya radio na TV hapa Tanzania. Lakini ameweza kutumia mitandao ya kijamii na mpaka sasa hivi Diamond Platinumz ameza kutoa wasanii wengi kuanzia Mboso, Kina Rivani, um kuanzia mboso mtu ambaye ametoka bila 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 uh, push ya media hizi uh, mainstream e media kama vile TVs na radio stations so unaona kabisa harmonize kule alitumia kama vile darasa na sasa hivi ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii harmonize na followers zaidi ya milioni tano na laki tano so hii kitu namwezesha kutana na mashabiki katika muda ambao yeye anataka anaachia ngoma leo na promote Instagram na watu wanaenda kuview YouTube. So unaona kabisa kwamba nguvu kubwa ambayo Harmonize ameiwekeza kwenye mitandao ya kijamii haswa Instagram, YouTube inamfanya muziki wake uweze kwenda mbele zaidi. Ukiangalia hata akitoa ngoma zake anafanya sponsor ads zile zile ambazo wasanii wengi wanakuwa wanapuuzia hivi vitu na kuamini kabisa kwamba labda mainstream industry peke yake ndio ambayo inaweza ikamfikisha sehemu fulani. Lakini pia mitandao ya kijamii siku hizi ina nguvu inatumika pia hata kwa wasanii wa nje pia wanaitumia mitandao ya kijamii kama mbinu ya kupromoti kazi zao. So, kutumia mitandao ya kijamii effectively imemfanya Harmonize aweze kuwa na nafasi nzuri sana ya kupromoti muziki wake japokuwa ametoka WCB. Jambo lingine ni kukusanya mashabiki wake. Harmonize amekuwa ni mtu ambaye anakusanya mashabiki wake kadri siku ambavyo zinaenda. Unajua wasanii wengi hawana mashabiki wao permanent eh? Mtu kama Alikiba ana mashabiki wake permanent. Mtu kama Diamond ana mashabiki wake permanent. So hawa ni wasanii ambao wameitengenezea mashabiki wao. Yaani ya mtu shabiki wa Diamond hawezi kumshabikia Alikiba. Muone shabiki wa Alikiba hawezi kumshabikia Diamond. Lakini Harmonize kadri siku zinavyokwenda anajaribu kuchukua mashabiki wa Diamond na wa Alikiba na wachanganya na tafuta mashabiki wake. Hivi ndivyo ambavyo Harmonize anafanya sasa hivi. So hichi kitu kinamsaidia sana kutengeneza wale die hard fans ambao wao watamsapoti na wanamsapoti kwenye kila chochote ambacho anakifanya kupitia muziki wake. Hili ni jambo wasanii wengi wanafeli sana kulifanya lakini kwa Harmonize kwa sababu alikuwa WCB pale bana ameweza kutumia hii mbinu kama njia ya kuweza kujisukuma mbele zaidi kupitia muziki wake. Bwana hii ni e trending ya Ricky Media. Leo tumekusanua mambo kadhaa ambayo yamemfanya Harmonize kufika hapa alipo na kupata mafanikio na kuwa kwenye list ya wasanii watano ambao wanafanya vizuri sana kwa sasa hivi Tanzania na kupeperusha muziki wa Bongo Fava. Kitu gani tumekisahau? You can drop hapa chini lakini pia usiache kutufollow kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter tunapatikana kama Ricky Media TZ.